Hva betyder det å tilhøre Europa? Skal ikke det være nok å bli født i Europa, eller da forfedrene sin hen? Har det noe med ideologi eller etiske ideer å gjøre? Er noen mer europeisk enn andre? For noen tilknyttes Europa med verdier som toleranse, demokrati og mangfold, mens for andre tilknyttes Europa til en spesifikk religion, ideologi eller historisk hendelse. En folkegruppe som har bydd i Europa like lenge som alle andre folkegruppene som kaller seg for europeere, har stått overfor hendes spørsmålene om Europa gang på gang gjennom historien. Jeg har ikke lært at det er bort som vi helt har gått En folkegruppe som har kjempet for toleranse, demokrati og mangfold med livet sitt mange ganger, sist på 90-tallet. En folkegruppe som har vært utsatt for folkemord flere ganger i historien, uten at resten av Europa bryt seg særlig. Den folkegruppen er bosniske muslimer, en majoritetsfolkegruppe i et selvstendig land i Europa, hjemlandet deres, Bosnia og Herzegovina. Landet har møtt på flere typer okkupanter med forskjellige ideologier. I dag befinner Bosnier seg ikke bare i Bosnia, men i land over hele Europa. Og mange av dem er flyktninger fra den siste krigen som hadde etnisk rensing som mål. Som enkelt individer er bosniske muslimer en viktig del av Europas kvardag. Over hele Europa kan man finne bosniske muslimer i all slags stillinger i samfunnet. Jeg heter Irma Denic, og jeg jobber som energioperatør. Jeg er muslimsk bosner, og jeg bor i Stavanger i Norge, født av folk her, med sterke tilknyttinger til Bosnia. Jeg bor i Norge på grunn av foreldrene mine flyttet vekk fra krigen i Bosnia, som var fra 1992 til 1995. Faren min kommer fra Kozaret, og moren min fra Dobrovci. Faren min overlevde konsentrasjonsleir, der han tilbrakte seks måneder. Han mistet både faren sin og mye av familien sin. Han ble både torturert fysisk og psykisk de månedene. Faren min ble sendt opp til Norge, der han lærte seg norsk. Og senere så reiste han ned til Bosnia igjen for å hjelpe de som var der enda. Og det var sånn at han møtte moren min, og så flyttet de sammen til Stavanger. Hvordan har det vært å vokse opp som bosnisk muslim i Norge? Det har jo ikke vært det letteste. Jeg vokste jo opp med bosnisk barndom da. Så jeg så jo på bosnisk tv-kanaler, og bosnisk er jo også mitt morsmål. Og når du har to foreldre som ikke har norsk som morsmål, så kan det være litt vanskelig med spesifikke ord. Har du opplevd diskriminering på arbeidsplass og utdanning? Ja. Det kan være litt vanskelig siden igjen vi bor i Norge og de forstår seg ikke helt på kulturen. På jobb, siden jeg er kvinne, så tror de jo jeg er svak, og ikke klarer det samme som mannfolk klarer. Hva inspirerte deg til å drive med vindkraft? Vi kjører jo til Bosnia hvert år, med bil. Og da kjører vi jo forbi Tyskland, og der har de jo masse turbiner. Og så synes jeg alltid det var så kul å se på. Og så plutselig kom jo den linja i Rogaland da, med at du kunne jobbe med fornybar energi. Så jeg valgte jo den, og det er jo sjelden du ser andre kvinner jobbe med det. Spesielt muslimske kvinner. Det yrket du jobber i Norge nå, kunne du tenkt deg å utgitte det til Bosnia? Jeg har jo tenkt på det. Den jobben jeg jobber er jo mye reisejobber. Så rotasjon. Så jeg tror det hadde vært fantastisk om 
det hade varit möjligt att få rotation i Bosnia. Jag känner mig mer hemma när jag är er i Bosnia. Igen, det är er ju mitt morsmål och jag är er vuxen upp med bosnisk bakgrund. Så jag snackar ju bosniska hemma och så syns jag det är er amazing och få snacka det språket när jag är er ute och och inte bara hemma. Hur er du har det i Bosnien när du kommer dit? När jag är er där så plejer jag och då besöka bägge byarna föräldrarna mina är er från. Och i kvart år så har det ju minnedag för de som då döde i koncentrationslägren som jag och far min plejer gå på. Och så på slutet av turen för mig då reser tillbaka till Norge igen så plejer jag att besöka farfaren med sin grav. Hur är er det att dra tillbaka? Jag syns det er lika trist kvar gång sen jag älskar att vara där och familjen min är er där så blir alltid så lei mig. Hur du det som en europeer? Ja, men de flesta vet ju då jag har slavisk bakgrund. Men de tror ju då mer enten polsk eller rysisk. Det är er väldigt sällan det är er jättebosnisk. Finner du någon likheter mellan norsk och bosnisk kultur? De flesta förväntar ju i bägge länder att kvinnor ska jobba mer i kvinnoyrke. Så enten passa på unga och barnage, butik, gamla hem och det. Jag vill ju visa att den jobben är er till alla, inte bara manfolk. Jag har jobbat med detta i fem år snart och jag syns det är er en fantastisk jobb och kos mig kämpa massa och jag klarar allt lika gott som de klarar. Hurdan och på vilken måte är er jobben eller yrket ditt viktigt för Norge och miljöet vårt? Sen jobbar med förnybar energi och på grund av all global uppvärmning som sker så är er det ju förnybart så det förorensar ju inte lika mycket som olja och gas hade gjort. Så jag tror själv att det är er den nya framtiden och gå för grön energi. Har du ett speciellt budskap som du vill fortælle till bosniska muslimska kvinnor och till kvinnor generellt? Igen, det här när världen är er ju ganska mansdominerat. Så även om det är er väldigt många manfolk som säger nej, du är er kvinna, du kanske gör det. Go for it. Det är er bara du som kan stoppa dig själv. Finns det nog plats i Europa för all? Är er Europa villig till att vara accepterande för all skillnad som finns på kontinentet?